Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de mining avec la société Go Mining. Plus particulièrement, nous allons même parler de mining de Bitcoin car c'est ce que cette société nous propose et c'est la chose qui m'intéresse. Bien sûr, j'ai voulu essayer de faire du mining à titre personnel, mais entre le coût des machines, les machines qui ont un délai car au bout d'un moment, les composants sont usés et du coup ne marchent plus, le fait d'avoir un logiciel, le fait d'avoir un écran qui tourne en permanence, la chaleur, la consommation électrique de celle-ci fait que voilà, j'ai préféré ne pas miner directement à titre personnel. Il y a un temps, j'avais fait du minage avec la société Just Mining, la société donc de Hasher, qui m'avait permis de récolter un petit peu d'argent. Le principe était simple, on avait juste à investir dans des machines, mais entre guillemets en virtuel. Nous, nous faisions un investissement et la société s'occupait, elle, donc exactement de faire le placement, de gérer à notre place. Ici, j'ai trouvé la même chose, car ce n'est plus possible de le faire sur Just Mining, qui est devenu actuellement Meria, et la plateforme Go Mining nous le propose. Ici, qu'est-ce que l'on peut voir Go Mining, un moyen facile de gagner chaque jour. Acheter des mineurs numériques soutenus par la puissance réelle de nos centres de données et recevez des récompenses chaque jour. Améliorez votre ferme minière, accomplissez des tâches quotidiennes simples et impliquez-vous dans le jeu pour augmenter vos profits. Effectivement, j'ai déjà commencé, ça fait deux jours aujourd'hui que j'ai commencé. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt rentable et très intéressant, mais on va continuer de regarder ça tous ensemble. Si on descend, donc, nous faire exploitation minière accessible à tous. Pas besoin d'acheter et d'installer le matériel, c'est ce que je vous disais. Aucun problème d'entretien du matériel, on ne s'occupe de rien. Aucun risque ni de mot de tête associé, on fait tout en ligne ici à travers différents NFT. La société GoMining existe déjà depuis 7 ans, donc 7 ans d'expertise en développement de blockchain. Voilà, ça laisse quand même une trace comme quoi c'est assez sérieux et normalement assez safe. Nous avons encore différentes informations. Qu'est-ce que l'on peut regarder La société a sorti elle-même un jeton, mais on va y revenir plus tard car le jeton est plutôt intéressant pour avoir des réductions. On a des NFT qui nous servent donc de base pour avoir des mineurs. Nous pouvons miner à travers ces NFT. Ces NFT, en fait, si vous voulez sont à vous. Derrière, la société bah, dit que tel NFT mine tant de bitcoins par jour, car on est payé tous les jours. Et en fonction de ça, bon, bah, voilà, vous avez vos rendements. Ici, on a aussi un autre produit, le Vego Mination. Donc, C'est-à-dire, par rapport au token Go Mining, si on veut, on peut les staker, on peut faire plein d'autres choses. Mais ici, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est vraiment le mining. Ici, d'ailleurs, nous avons différents NFT, donc des mineurs, qui proposent des rendements différents en fonction des mineurs. Mais moi, ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est que je n'ai pas acheté des mineurs déjà comme ça. J'ai créé mon propre mineur. Mais pareil, on va revenir un petit peu plus tard. Minage traditionnel versus NFT par Go Mining. Ici, nous avons la différence entre donc, le minage traditionnel et en passant par la plateforme Go Mining. Exploitation minière traditionnelle, donc on commence dans plusieurs mois, le temps de recevoir son matériel, le temps de tout brancher, de tout faire. Support et maintenance coûteux, effectivement, pour avoir regardé, c'est quand même assez coûteux. Et augmenter la capacité uniquement grâce à davantage d'achats. Effectivement, si on veut augmenter sa capacité de minage à titre personnel, on est obligé de racheter d'autres machines, d'autres cartes, de faire en sorte voilà, d'augmenter directement, ce qui prend du temps, ce qui demande aussi une petite capacité en termes électroniques, informatiques, pour pouvoir y arriver. Ici, avec un NFT, on commence dans la journée, c'est-à-dire qu'on achète son NFT, dès le lendemain, on reçoit ses rendements. Donc l'équipe Go Mining prend le relais, une fois que le NFT est acheté, et on peut faire des mises à niveau, c'est-à-dire augmenter son mineur à travers son NFT en l'augmentant son NFT. Ah, c'est un petit peu compliqué comme ça, mais pareil, je vais vous le montrer après, car j'ai déjà fait l'essai et c'est très intéressant. Go Mining Token permet d'utiliser le matériel de minage de nos centres de données. Ici, nous avons une information donc, sur les tokens de Go Mining. Je vous laisserai faire un tour directement sur la page. Comme d'habitude, je vous mets le lien en dessous dans la description qui se retrouve dans le link tree. Ici, chose de très intéressante sur la feuille de route, comme on peut voir, de 2024. Le T1 est déjà tout fini. On voit que tout a été validé. En T2, donc, nous avons déjà deux phases qui ont été terminées. Et ici, une chose qui m'intéresse aussi plutôt, c'est le lancement d'un airdrop à des fins marketing. Donc potentiellement, en étant sur cette plateforme, on va miner du Bitcoin et derrière, on peut possiblement bénéficier d'un airdrop en étant inscrit sur la plateforme. Peut-être qu'il faudra détenir des jetons, peut-être qu'il y aura une certaine quantité de jetons ou une certaine quantité de mineurs à obtenir. Voilà, là-dessus, on n'a pas plus d'informations, mais dans tous les cas, on connaît, les airdrops sont toujours bons à prendre. Derrière, nous avons bah, la liste des points encore qui vont être programmés ici, donc sur le T2 de 2024. Après, nous avons le T3 et le T4. Bien sûr, comme d'habitude, je vous laisserai regarder, vous faire votre propre avis. Moi, je vous dis ce que j'en pense par rapport à ce que j'ai essayé. Et après tout, ça fait que deux jours que je suis sur la plateforme. Mais pour avoir pas mal regardé et farfouillé sur Internet, c'est une plateforme qui me semble plutôt fiable. Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'on peut voir Télécharger notre application maintenant pour iOS et Android. Application que j'ai justement sur iOS 
et qui marche plutôt bien en me mettant justement les informations et qui m'envoie des notifications tous les jours pour savoir combien j'ai gagné par jour. Et ces derniers temps, ça commence à être plutôt sympa. Le premier jour a été un peu moins bien, mais le deuxième s'est avéré beaucoup plus juteux. Bien sûr, j'ai acheté un deuxième mineur sur le deuxième jour, qui est aussi un petit peu plus puissant que le premier. Mais allons directement sur la page de GoMining, une fois que nous avons créé notre compte, pour voir un petit peu ce que cela nous donne. Ici, nous voilà donc sur la page de GoMining, là où j'ai mon profil. Qu'est-ce que l'on peut regarder GoMining, ici, il y a les tokens, le token GoMining. J'en possède 58,54%. Au début, je ne voulais pas acheter ce token, je me suis dit, bah, ça sert à rien, on va juste acheter des mineurs. Et en fait, en possédant ce token, on gagne 10% donc, de rendement en payant directement à travers ce token au lieu de payer en Bitcoin. Mais on va regarder si, par exemple, nous voulions créer un mineur. Ici, vous avez les deux mineurs que je possède, d'ailleurs. Un, d'ailleurs, ici, avec une grande puissance de 4 et ici, une puissance de 1. Celui-ci a été le premier que j'ai acheté. Bon, c'était déjà pas dégueulasse, mais le deuxième est quand même nettement mieux. Ici, plutôt simple, allons voir pour créer un mineur. Il y en a, comme je vous l'ai dit, pour tous les prix. Ici, on voit 1 TH, 2 TH, 4 TH. En dessous, nous avons les niveaux. Et voilà, on peut continuer de monter. Prenons pour commencer 1 TH, ce que j'ai commencé à faire le premier jour en m'inscrivant sur la plateforme. Et d'ailleurs, j'avais même choisi pareil en 28 watts par TH. Ici, on peut regarder bah, directement les profits en journalier. Qu'est-ce que l'on voit Ici, chose que l'on voit, on a moins 10% si on paye en Go Mining. Par contre, si on paye en Bitcoin, nous n'avons pas les 10%. Donc, c'est quand même bon à prendre. Ici, si on prend le token Go Mining, moi, comme je vous ai dit, on peut voir ici, j'en ai 58,54. Je les ai achetés parce qu'en fait, sur le premier, je payais en Bitcoin, ce qui fait que je recevais en gros 2 centimes par jour, soit 0,6031 Bitcoin. Chose à prendre en compte, c'est que ici, les bitcoins, on peut commencer à recevoir sur notre wallet à partir de 0, 3, 0 et 1. Donc, autant vous dire, si on regarde sur une année en paiement bitcoin, 0, 3, 0 et 1, voilà, il faudra attendre quasiment une année pour avoir mon retour sur investissement. Et au bout d'une année, j'aurai 9,06 en reward, mais par contre, j'aurai payé 14,38 en bitcoin, ce qui me dérange un petit peu. Choisir le token Go Mining fait que si le Bitcoin continue de performer et que le token Go Mining lui tombe un petit peu ou qu'il y a un souci sur ce token, dans tous les cas, nous ne sommes pas perdants. Étant donné que moi je crois au Bitcoin, bon bah voilà, premier mineur, j'ai fait 1 TH, 28 watts donc par TH, j'ai laissé en Bitcoin et là je me suis aperçu que bon bah comme je vous l'ai dit en journalier, voilà, je ne recevais pas grand chose. Du coup, le deuxième mineur, j'ai choisi de payer avec le token Go Mining et là on voit que directement il y a une grosse différence donc sur le prix et nous avons aussi moins 10% de frais en payant avec ce token. Et on voit le retour annuel de 46,15% est plutôt intéressant. Sachant que quand on achète des mineurs à travers les NFT, puisque quand vous achetez donc c'est un NFT que vous recevez, ce NFT lui n'a pas de période de péremption. Donc c'est plutôt intéressant, on peut revendre aussi ce NFT, donc si à un moment vous décidez d'arrêter de faire du mining, vous pouvez le revendre sur la marketplace, donc sur le marché secondaire de la plateforme GoMining, chose que je n'ai pas envie de faire, moi le but, je crois au Bitcoin, j'ai envie que ça mine jusqu'à ce que voilà, la plateforme n'existe plus ou qu'il n'y ait plus de Bitcoin disponible au minage. Ici donc, les rendements que ce soit en mensuel ou alors en annuel, comme on peut le voir, si ici par exemple on achetait un mineur à 1 TH, ici avec 28 watts par TH, que donc du coup on faisait un reward 23,44 dollars annuel. Ici on peut voir que nous payons 22,99 dollars notre mineur. Donc en une année, celui-ci est déjà remboursé. Et derrière, bah voilà, si vous en avez marre, vous pouvez toujours le revendre. Bien sûr, attention, c'est pas parce que vous allez vouloir le revendre que quelqu'un va vouloir l'acheter. C'est aussi à prendre en compte. Donc le plus intéressant serait de se dire que personne ne veut racheter son mineur et qu'à ce moment-là, en un an, on aurait gagné à peu près 44-45 centimes. Au prix du Bitcoin ici, comme on peut le voir, à 80 000. Si le Bitcoin venait à monter, bah, je ne sais pas, à 110 000, là, on commence à être intéressant, 32,23 dollars. Donc, nous minons toujours la même quantité de Bitcoin, mais celui-ci va dépendre du cours du Bitcoin en question. Par contre, si le Bitcoin venait à retomber, bon, là, au prix actuel, on est un petit peu moins gagnant. Bien sûr, ça ne fait que fluctuer. Ici, on a 70, 924,11 voilà, moi je pense que dans le temps ça va monter en espérant qu'on dépasse les 100 000, voire peut-être même un peu plus. Mais allez, prenons un chiffre, disons qu'il arrive qu'il y a 80 000, nous sommes quand même gagnants. Voilà, ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte. La rentabilité du minage est aussi en fonction du prix du Bitcoin. Mais ceci, que ce soit à travers des NFT en achetant ici sur la marketplace de GoMining, ou alors bah, si vous avez un mineur de Bitcoin vous aussi, effectivement, si les frais sont plus chers que le prix du Bitcoin, vous n'êtes plus rentable. D'où le fait que beaucoup de sociétés débranchent leurs mineurs quand, à ce moment-là, ils ne sont plus rentables. 
Donc, ici, nous avons vu un petit peu ce qu'il en était. Si nous faisions sur Next, voilà, on peut choisir de payer par carte. On peut choisir le Apple Pay, le Google Pay. Donc, plusieurs moyens de faire son paiement. Ici, on voit 22,02 avec des frais inclus de 0,87 euros. Mais voilà, moi, je ne vais pas le faire. On peut d'ailleurs aussi payer par crypto, qui peut être intéressant si vous avez directement des tokens Go Mining ou alors en USDT, en Ton, en Binance Pay, Coinbase. Voilà, vous avez plusieurs choses. Retournons un petit peu pour voir ce qu'il en est donc de mes mineurs. Ici, nous avons, hop, c'est celui-ci, le premier mineur. Donc, je l'ai acheté. Si je voulais l'augmenter, je peux, car dessus, on voit, c'est marqué « Upgrade ». Donc, si je voulais augmenter mon mineur, donc 1 TH à 2,89, je devrais rajouter 39,99. Ici, on voit que ça fait monter mon retour sur investissement. Si je voulais qu'il passe à 5,75, je paierais 99,99. Chose d'aussi intéressante, mais on voit qu'ici, bon, bah, ça me ferait un petit peu monter mon retour sur investissement, mais pas fou, car j'aurais quand même investi 100 dollars. Après, on peut arriver sur un mineur encore beaucoup plus gros avec 12,93 TH, ici avec 249,99 et on peut arriver et lâcher du lourd avec un 24,98 TH, le Power XL, où ici on investirait quand même une somme de 500$ dollars pour un retour de 37,4%, ce qui n'est en soi pas dégueulasse, mais quand on voit le montant à payer, il vaut mieux commencer doucement. Tout le fait que, comme je vous l'ai dit, moi j'ai commencé avec un mineur à 22 balles, voilà, c'est pas énorme, ça permet de faire un test et voir un petit peu ce qu'il en est. Derrière, j'ai reçu mes rendements à partir du premier jour. Bon, bah, je suis tombé à accro. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai acheté un deuxième mineur, mais celui-ci, un 4TH à 20 watts TH. Donc, si on regarde, on crée un mineur, un 4TH, ici 20 watts. Qu'est-ce que ça nous donne Si on va sur du daily, comme d'habitude avec un prix à 80 000, je ne devrais faire un retour de 50,3%. Par jour, grosso modo, je gagne 0,26 dollars en Bitcoin au prix du Bitcoin de 80 000. Donc, Ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus le montant en Bitcoin. On ne va plus regarder le montant en dollars, car quand on croit en cette crypto-monnaie, quand, quand on croit au Bitcoin, on regarde le nombre de Bitcoins qu'on accumule et plus véritablement le prix de celui-ci. Donc ici, nous accumulons 0.2450321 Bitcoin tous les jours. Avec le token Go Mining, on n'oublie pas, on a 10% de frais. Car si je me mettais en Bitcoin... Bon, ben bah voilà, je vais recevoir un petit peu moins parce que mes frais, je vais devoir les payer en Bitcoin. Ce qui, ici, est inintéressant, du moins à mon avis. Et d'ailleurs, on voit que le retour est un petit peu diminué. Donc, 50,3 sur GoMining, 45,86 en payant en Bitcoin. Surtout si on fait le calcul que le Bitcoin viendrait à monter encore bien plus. Bon, ben bah voilà, les petits Satoshi qui sont là, les 152 sats, bon, bah, peuvent valoir encore plus dans le temps. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ça vaudrait à 0,12 dollars de maintenance. Mais peut-être que dans un an, deux ans, trois ans, bah en fait, vous aurez payé 20, 30, 40, 50 dollars en fonction du prix du Bitcoin. Là, j'abuse peut-être un petit peu, mais vous avez compris. Si on reprend l'exemple du Pizza Day, la personne qui avait acheté des pizzas avec des Bitcoins, je ne sais plus exactement combien de Bitcoins elle avait dépensé pour acheter des pizzas, mais aujourd'hui, elle s'en mord un petit peu les doigts. Donc, nous, on préfère payer avec le token Go Mining et en plus, on a des frais, donc moins 10%. Ici, en gros, le prix du mineur, c'est 107,99 dollars. Bien sûr, il va me falloir un petit laps de temps avant de pouvoir amortir ce frais. Mais comme je vous l'ai dit, si j'en ai marre, je peux toujours essayer de le revendre sur la marketplace, donc sur le marché secondaire. Alors, bien sûr, moi, je préfère acheter un mineur et le créer en partant de zéro que de partir sur un marché secondaire. Donc, si d'autres personnes font comme moi, bon, bah, peut-être que c'est moins intéressant. Sachant que sur le marché secondaire, en gros, les prix sont les mêmes que si vous en créez un de A à Z. Derrière, qu'est-ce que l'on peut voir Donc maintenant, nous avons ici deux mineurs, 5 térages de puissance, 21,60 watts par TH, donc ici en énergie. Et ce qu'on peut faire, c'est aller faire un tour sur le côté, donc pour aller voir un petit peu les dashboards. Deux jours que je commence à miner, donc à peu près 140, 150 dollars d'investi sur la plateforme. Et en deux jours, j'ai déjà fait 0,30 dollars, soit 0,1, 2, 3, 4, 5, 0, 421 Bitcoin. Deux mineurs, je le répète, 5 TH par seconde, 21,60 watts par TH. Ici, nous avons les rewards bon, bah, qui sont en train de monter. On peut voir le premier jour avec le premier mineur, j'ai fait 0.2460 et 20 bitcoins. En plus, sur le premier mineur, bah, je n'ai pas pris le jeton Go Mining pour payer les frais. Donc du coup, le toucher, je crois, c'était 60 ou 80 bitcoins. 0.6080, attention, pas 80 bitcoins sur un mineur, ce serait trop beau. Et je pense que j'aurai beaucoup moins de soucis aujourd'hui. Mais en gros, pour dire, voilà, vaut mieux privilégier, acheter un peu de jetons Go Mining, d'ailleurs disponible directement sur la plateforme où on peut acheter en carte. Par contre, 3% de frais, ah yes, ça à prendre en compte. Regardez si on va ici, buy Go Mining, je vais vous montrer tout de suite. Le mieux, c'est d'acheter bah, directement sur le DEX, PancakeSwap, voilà, il y a plusieurs choses. Mais si vous allez directement, on peut aussi payer par crypto, 1% via Binance Pay, GatePay Crypto, 1%, ou directement via Tether, 100% de frais. 
si vous achetez par carte, voilà, 3,99 avec Visa, 3,95 ici, 3,95 avec Apple Pay, on se fait un petit peu ouvrir en deux, donc faites attention. Il vaut peut-être mieux ici choisir bah, directement de payer en Bitcoin, voilà, ce serait un petit peu dommage, car le but c'est de posséder les Bitcoins, mais à ce moment-là, on paye directement avec Tether, ERC20, BEP20, TRC20, TRC20, le réseau Tron, ici ça nous coûte que dalle pour l'envoi, voilà, c'est à prendre en compte, mais moi je conseille personnellement d'utiliser le jeton GoMining pour pouvoir, bah voilà, en fait, acheter directement et à ce moment-là, profiter des frais bien plus réduits et avoir un maximum de Bitcoin sur son compte. Ici, qu'est-ce que l'on regarde Reward période, donc Computing 5 Power. Ici, 1, donc c'est ce que je gagnais le premier jour avec un seul donc TH en puissance, 0,60 et 20. On voit que normalement, je fais 0,60 et 80, mais dessus, il y a eu les frais électriques de 06047 et les frais de service de 060 et 13. Ici, c'est l'adresse de réception que je vais avoir pour mes Bitcoins. Bien sûr, je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit, on ne reçoit pas ces bitcoins en instantané. Pour le moment, ils sont stockés sur le portefeuille de la plateforme GoMining avant d'avoir un certain montant pour les recevoir. Si à chaque fois, il devait y avoir des virements, quand on voit le prix de la transaction en bitcoin, ça nous coûterait beaucoup trop cher et on ne serait plus gagnant. Pour les posséder directement, rien de tel que miner directement de la crypto-monnaie, du moins du bitcoin, avec une machine chez vous et de les recevoir directement sur votre portefeuille. Ici, on regarde, voilà, pour une journée, j'en ai, ai eu pour 0,37 go, 0,13 ici. Bon, ça coûte un petit peu cher. On a en gros 0,50 go par jour. J'en ai 58,54. Je devrais tenir un peu plus d'une centaine de jours. Voilà, ça devrait le faire. S'il y a un souci, bien sûr, je vous referai une vidéo à ce moment-là. Et bah, comme on peut le voir, je suis déjà à 0,24 et 5,0, 421 bitcoins. Sachant que je vous l'ai dit, ici, à partir de 0, 3, 0 et 1, on peut commencer à faire nos retraits. Allons d'ailleurs sur la sélection reward si on veut regarder. Hop, ici nous voyons maintenance. Hop, ça c'est bon, c'est fait, tout est fait. Si on regarde sur reward setting, maintenance with go mining, bien sûr, moins 10%, je suis obligé de m'en servir, comme je vous l'ai dit. Et ici, on peut commencer à virer à partir de 0.30 et 1. En gros, sous 25 jours avec ce que j'ai investi, je vais commencer à pouvoir retirer mes bitcoins. Ici, on pourrait changer le montant. On se dit, bah moi, ce que je veux, c'est même faire mieux. C'est 0, point plein de 0 et 1, 1. Comme ça, je peux les recevoir beaucoup plus vite. Ici, il me faudrait un jour. Mais par contre, ce n'est pas possible. La valeur minimum est de 0.30 et 1. Donc, 0, point 3, 0, 1, 2, 3 et 1, 1. Ici, je vous le rappelle, 25 jours. Bien sûr, ces 25 jours correspondent à moi, ce que j'ai comme mineur, ce que j'ai comme investissement et les rapports que j'ai. Donc en gros, tous les mois, je vais pouvoir retirer 0.30 et 1 Bitcoin directement sur mon compte. Et si je ne dis pas de bêtises, normalement, il devrait être retiré directement. Donc moi, j'en ai profité pour entrer. Bah, vous voyez ici, ça c'est l'adresse de un de mes portefeuilles crypto-monnaie qu'il faudra directement rentrer sur la plateforme. Ici, hop, qu'est-ce que l'on voit Transfert to your Bitcoin wallet is accepted in 24 jours. Donc là, on voit que ça monte tout doucement. Bon, bah, on a encore un petit peu le temps. Si on va sur setting, hop, ça nous remet la même fenêtre. Non, je pensais que c'était une autre fenêtre, mais c'est pas très grave. Ici, on peut donc augmenter nos mineurs, chose qui ne m'intéresse pas. Alvin complet, donc ici, pour avoir les informations sur l'Alving. Ici, sur la sélection selling, ici, je pourrais vendre un NFT, donc un des mineurs que j'ai. Moi, ça ne m'intéresse pas. Après, nous avons le programme de référal. Bien sûr, bah actuellement, je n'ai pas de référence. D'ailleurs, si vous voulez en profiter, d'ailleurs, je vous le dis même encore, c'est mieux. Si vous profitez du bonus que vous avez en inscription, normalement, quand vous vous inscrivez avec mon lien, n'investissez pas tout de suite sur la plateforme. Je ne suis peut-être pas censé vous le dire, mais attendez une petite journée. Vous allez recevoir un mail avec un moins 5, moins 10% directement de GoMining pour investir directement sur un mineur. Donc, ça ne sert à rien d'y aller trop vite. Mettez votre adresse email. Attendez une journée ou deux. Allez voir dans votre boîte mail. Vous allez avoir justement... Bah, un petit email vous disant, voilà, si vous voulez acheter un mineur, vous profitez donc de 5 ou 10%. Moi, c'est ce que j'ai fait, ce qui m'a permis donc d'acheter un petit peu moins cher. Ici, nous avons la marketplace, donc avec le marché secondaire, où là, on voit les différents NFT qui sont à vendre. Bien sûr, le prix est en Go Mining. Donc là, d'ailleurs, je n'ai même pas assez de Go pour pouvoir acheter, par exemple, celui-ci. Moi, ça ne m'intéresse pas, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai déjà ce qu'il me faut et je préfère les acheter directement. Surtout qu'ici, on voit un TH 35 watts par TH. Ici, on en a un qui peut être intéressant, mais avec 28 watts par TH, mais 76,16, voilà. Un petit peu compliqué. Alors, les NFT sont très jolis, mais ici, on s'en fout un petit peu des NFT. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout pouvoir acheter, du moins pouvoir miner facilement. Ensuite, nous avons une petite case avec le marché primaire. Bon, bah, sur le marché primaire, il n'y a plus rien. Donc, on est obligé de créer nous-mêmes avec la première page, comme je vous l'ai montré. Ici, la tokenomique, donc avec différentes choses bah, qui peuvent être intéressantes si vous êtes intéressé par le token GoMining directement. 
Voilà, on peut le loquer, on peut faire plusieurs choses. Ensuite, bah, en fonction de ce que vous avez bloqué, vous pouvez avoir un droit de vote. Ici, on peut voir, bah, moi, je n'ai rien loqué du tout. Je les garde juste pour payer mes frais. Ensuite, nous avons Gomainer Collection, mon profil, le KYC. Et ici, nous avons une petite section Game. Ici, Mining Farm. Donc, allons faire un tour dessus. Chose d'aussi très intéressante, c'est que chaque jour, il est possible de gagner des pourcentages de réduction. Ça, je n'avais jamais vu. En gros, ici, je suis à 5 sur 10 TH. Total de discount, je suis à 13,39%. Sur un max de 21,49. Chaque jour, j'ai juste à cliquer sur le bouton Service, comme je viens de le faire actuellement. On attend un petit peu. Ici, on peut voir que maintenant, la prochaine fois que je pourrai cliquer sera dans 23h59 et 52 minutes. Je pense que voilà, ici, ça nous fait gagner donc forcément un total de discount. Au lieu d'être à 10, maintenant, je suis à 13,69. Vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Ici, deux clics service discount, 0,6. Voilà, après, il faut attendre un petit peu, c'est pas en cliquant une fois de temps en temps, si vous le faites tous les jours, vous allez vraiment gagner du rabais, et 10% par-ci, euh, on reprend un 0,9 par-là, la prochaine fois que je vais cliquer, sur un max de 3%, on peut arriver à 13%, voilà, euh, ça commence à être intéressant, 13,7 actuellement, c'est pas négligeable. Donc, chaque jour, vous avez juste à vous rendre sur Mining Farm, cliquez sur le bouton service, ça permet de gagner un petit peu de réduction, et pour moi, je pense avoir compris le principe, c'est que chaque jour, vous vous connectez sur la plateforme. Si vous vous connectez sur la plateforme chaque jour, eux, ça leur fait des vues, ça leur fait de la visibilité. Et derrière, ils augmentent aussi leur trafic. Donc, je trouve que c'est un mal pour un bien. Vous êtes obligé de vous connecter, mais derrière, eux gagnent de l'audience. En vous remerciant de gagner de l'audience, vous diminuez les frais. Finalement, juste pour un clic sur un bouton, c'est quand même pas dégueulasse. Ensuite, nous avons le wallet avec le wallet Go Mining. Ici, on voit, j'ai 58,53, 88, 76, ainsi de suite en Go Mining. J'ai mon wallet Bitcoin. Ici, où j'ai d'ailleurs transféré actuellement 0 Bitcoin et j'en possède 0,50421 Bitcoin. Bon, pour le moment, vous voyez d'ailleurs, je n'ai même pas encore passé mon KYC. Je n'ai même pas envie de le faire. Je crois que ce n'est pas obligatoire, donc ça me convient très bien. Et ensuite, nous avons une fraction de bridge. Mais ici, il faudra forcément connecter votre wallet directement sur la plateforme, ce que je n'ai pas envie de faire non plus. Donc voilà, plateforme plutôt sympa, ça permet de miner du Bitcoin facilement. J'ai regardé un petit peu sur Internet, de partout, c'est la plateforme bah, qui actuellement est la plus simple, la plus facile, la plus rentable. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur TK sur YouTube, qui est bah, spécialisé, on va dire, dans le minage de crypto-monnaie, qui en fait énormément. Ou dernièrement, je lui ai posé la question, j'ai eu la chance d'avoir une réponse, où il m'a dit que lui-même n'avait pas essayé cette plateforme, mais beaucoup de personnes qu'il connaissait avaient essayé, et apparemment, les personnes ne sont pas déçues. Ce qui m'a aussi donné envie d'investir, car voilà, plus je vois de personnes qui investissent dessus, plus je vois que les personnes sont contentes et ça leur rapporte de l'argent, bon, bah moi aussi, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de gagner des bitcoins un petit peu plus régulièrement. Et ça permet de changer, au lieu d'investir directement sur le bitcoin, d'en miner, d'avoir un rendement régulier, peu importe le prix du bitcoin, ce qui fait que c'est comme à faire un DCA en automatique où on investit dans une machine ici à travers un NFT qui nous rapporte de l'argent. Ici, si on regarde d'ailleurs, mon mineur 4 TH, 20 watts par TH, si on voulait l'augmenter, bon, bon, augmenter l'énergie, on s'en fout un petit peu. Nous, ce qu'on veut, c'est augmenter la puissance. Si par exemple, ici, on passe à 5, c'est pas si ouf que ça. Si on monte encore un petit peu, hop, 32, 96. Voilà, là, on commence à gagner pas mal de rewards. Mais derrière, le prix aussi s'enflamme un petit peu. 92 TH, ici on paye 2238 dollars. Bien sûr, quand on regarde le prix d'une machine sur internet, on est un petit peu dans ces prix-là. Allez, peut-être un peu moins cher. Euh, si on redescend un petit peu le prix, euh, 664 dollars, on n'a pas de machine, c'est pas possible. Voilà, à peu près dans les 1000 balles, 49 TH, à voir si c'est plus ou moins rentable. Si vous vouliez investir directement dans une machine, bah, peut-être que c'est plus intéressant d'investir directement à travers un NFT, pas se faire chier. Ne pas avoir de consommation électrique qui fluctue, à faire tourner quelque chose. À un moment, il y a un problème, vous devez déconnecter, rebrancher, refaire des choses. Voilà, là, on ne se prend pas la tête. Et au lieu de gagner donc 0,50321, là, je gagnerais 0,403934, soit 2,79 dollars journalier. Là, ça commencerait à être sympa, mais actuellement, je n'ai pas de billet aussi élevé à mettre dedans. Donc, on verra. Je pense que le mois prochain, je vais attendre et peut-être que je vais me racheter un mineur ou peut-être upgrader celui-ci ou celui-ci. Mais voilà, j'aime bien avoir plusieurs mineurs, ça rapporte un petit peu d'argent, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a fait donc le tour de cette plateforme, qui je trouve est super intéressante, change des autres, change en termes d'investissement, au lieu d'acheter directement des choses, bah voilà, on achète quelque chose qui nous procure de l'argent dans le temps. Je me suis renseigné, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de délai pour le NFT, si vous possédez un NFT, bah tant que vous l'avez, ça continue de tourner, donc la plateforme a déjà 7 ans, si vous aviez acheté un NFT il y a 7 ans, bah il continue de tourner aujourd'hui, votre NFT serait toujours bon, donc en 7 ans de rentabilité, vous seriez plus que gagnant, surtout que si on prend il y a 7 ans le prix du Bitcoin 
Bitcoin était bien en dessous. Ne pas forcément se baser sur le prix du Bitcoin en dollars, mais surtout ici sur le Bitcoin lui-même. Savoir combien de Bitcoin on gagne par jour. Et ici, comme je vous l'ai dit, si on retourne sur Dashboard, on voit que boum, ça continue de monter, ça continue de monter. Et 0,50421, soit 0,30 dollars pour ma part. Bien sûr, hein, ces 0,30 dollars, comme je vous l'ai dit, peuvent fluctuer, monter, descendre. Mais en Bitcoin, par contre, ça ne bouge pas. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si vous aussi vous avez envie d'essayer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le lien en dessous sur la plateforme Linktree. Vous pouvez aller faire un tour. Vous aurez un petit bonus, comme je vous l'ai dit, si vous n'investissez pas tout de suite, attendez de recevoir un email qui va vous proposer. Si dans un jour ou deux, vous n'en avez pas reçu, peut-être qu'ils ont arrêté l'offre. Actuellement, je sais que c'est ce qu'ils font pour avoir essayé, pour avoir justement eu beaucoup de discussions avec le service commercial de GoMining. Voilà, tout est carré. En gros, sur les messages, ils répondent dans les 5-10 minutes. Donc, quelque chose que j'aime beaucoup aussi. On voit qu'il y a du monde derrière, on voit que ça tourne, on voit que voilà... Le minage des crypto-monnaies via cette plateforme a l'air d'être plutôt rentable. Et comme on dit, 7 ans d'expérience, 7 ans où la plateforme tourne, bon, normalement, on n'est pas trop censé avoir de soucis. S'il devait y avoir un problème, ça aurait été dès le début. Sachant que le minage des crypto-monnaies est plutôt rentable, je trouve cette plateforme très intéressante. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller faire un tour. Vous avez le lien en dessous dans la description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut Avant de partir, n'oubliez pas que je vous offre de l'argent sur la plateforme Tropi. Il est possible de retrouver toutes les plateformes que j'utilise sur le lien Linktree et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue. Si vous voulez du contenu sur mon auto-entreprise, l'accès au Discord privé, vous avez le bouton « Rejoindre » sur la chaîne YouTube. Vous avez aussi le site internet où vous pouvez retrouver non seulement les détails sur les plateformes que j'utilise, mais aussi des outils de calcul financier, des articles que j'ai publiés sur diverses plateformes et tout un tas d'informations qui devraient vous plaire. N'oubliez pas que, ensemble, on devient un peu moins pauvre.